Ну что, давайте начнем. Сегодня у нас творческая встреча с писательницей Александрой Яковлевой, которую очень удобно позиционировать. Саша родилась в Омске, а сейчас она живет в Санкт-Петербурге, поэтому в зависимости от обстоятельств она у нас и сибирский автор, и культурные связи с Санкт-Петербургом. В общем, все остальное Саша расскажет лучше, чем я, поэтому давайте начнем. Саша, расскажи нам, пожалуйста, о себе. А... Да, добрый день, добрый вечер, доброе утро, смотря когда вы это все смотрите. Меня зовут Александра Яковлева, я действительно родилась в Омске, так уж случилось. И я всю свою жизнь прожила в этом городе, и я на самом деле очень его люблю. Вот. И буквально там, год назад я перебралась в Санкт-Петербург, ну просто это моя большая была мечта с давних времен. Вот. Я училась в Омском государственном университете по специальности филология, то есть я филолог по образованию, и защищалась, диплом защищала по зарубежной литературе, так что я еще и зарубежник в том числе. Вот. После этого я несколько лет работала в разных СМИ, в основном это были интернет-издания, и там я занималась редактурой, корректурой, и так сложилось, что сейчас я работаю литературным редактором. Как-то я ушла из новостей, хотя они мне дали очень такую богатую базу, знаете, каких-то ситуаций, типажей, характеров, черт, которые я сейчас активно использую. То есть это было не бесполезное для меня времечко. Вот. Но сейчас я занимаюсь только художественными произведениями, своими и других авторов, как литературный редактор. Вот примерно так. А когда начался Чтобы... именно твой путь в литературу? Когда ты начала писать? Какими были первые произведения? Я всегда на этот вопрос по-разному отвечаю, <laughs> потому что а, это могло, это можно сказать, допустим, про года так 3-4 назад, когда я начала писать, ну, скажем так, с полным осознанием того, что я делаю и зачем я это делаю, да, когда я уволилась там с последней своей работы и поняла, что все, ну, как бы хватит это терпеть, надо с этим завязывать, надо заниматься тем, что действительно приносит радость, вот, и как-то развиваться в сторону литературы, вот. Либо это может быть 12-13 лет, когда я начала писать свои первые произведения, вообще самые первые произведения, и сразу в прозе. Знаете, люди обычно со стихов начинают, и я как-то так, ну, в общем, у меня сразу проза пошла. Вот. Но это были абсолютно подражательные, конечно, тексты, которые возникали, когда я там обчитаюсь какой-нибудь фантастики, там, фэнтези, и, в общем, мне хочется что-то свое такое же написать. Вот. Фанфики Или, допустим, Да, фанфики я, конечно, писала. У меня был на целый кого? период. А, на кого? <laughs> а, слушай, ну, ну, у, меня, у меня были очень странные фанфики. Вот, я состояла в сообществе «Ничего святого», и, <laughs> и мы, я очень любила, на самом деле, писать фанфики на классическую литературу. У меня, были, да, у меня были фанфики по Гончарову облому, Uh, у меня были фанфики по «Идиоту» Достоевского. Uh, вот вот и, уж действительно ну... ничего святого, да? Да-да-да. И Тургенев. Тургенев у меня еще был замечательный. Тургенев uh, вот, по отцам и детям. Uh, в общем, да, действительно было времечко. Ну, знаешь, uh, филфак, как бы мы развлекались как могли, когда у тебя там 10 списков литературы, и тебе надо это все прочитать, но надо же себя как-то развлекать. Ну вот. Однозначно. А когда вот. а, у тебя родились первые уже большие, истинно твои произведения, вот, которые ты сейчас продвигаешь, где их вообще можно читать, какие были mm -hmm. с этим связаны истории, там, успехи? Mm -hmm. а, да, все вот это, то, что сейчас активно выкладывается у меня ну, там, в интернете, это можно читать, например, на, на Литрейсе, как правило, у меня там в основном все лежит. И это все писалось последние несколько лет, когда я решила, что ну, вот, надо, надо как-то себя осознавать как писателя, и села и написала рассказ для литературного конкурса. Ну так, что нет. 
А, значит, я увидела конкурс, думаю, да, напишу. Ну, взяла, села, написала, в итоге попала в шорт-лист. Нормальное на, как бы, начало, я считаю. Вот. Денег дождали за шорт-лист. Приятно Нет, было. Да. Вот такая у меня была замечательная, да, мотивация. Я такая, вау, слушайте, как так можно, оказывается. Это вот так работает. Вот, да, начала писать дальше. А, в общем, да, у меня... Все мои рассказы, они, вот, знаете, это первый такой цикл у меня был рассказов, он входит в сборник «Вот, вот она я», мой такой дебютный сборник, он в печатном виде вышел в 2018 году в, в Омске, я его печатала сама, сам с датом, напечатала там сколько-то экземпляров, вот, и распространяла своими силами. И также этот сборник лежит и на Литресе в электронном виде. Вот там как раз, знаете, такие рассказы, они реалистического по большей части толка с какими-то, может быть, мифологическими, э, мистическими кроплениями. Э, вот. И, э, и это все, эти все рассказы, они очень сильно отражают то место, где я родилась и жила все это время. То есть это э, довольно такая э, сибирская атмосфера в них присутствует. Там есть и северная тайга, которая немножечко залазит э, к нам в Омскую область. Там есть и какие-то такие более открытые пространства, такие степные, которые мне, ну, как омечу привычнее. Вот. И там есть, как отмечали, по крайней мере, читатели, ну, вот какая-то такая особая сибирская магия, какая-то особая, особая сибирская мифотворчество, которое там присутствует, и на нашей земле оно тоже ощущается. То есть сибиряки – это же вообще такие, такие свои, свои особенные люди, каким-то своим особенным бэкграундом, в том числе и родственным, семейным. Да, мы все прекрасно знаем, что мы там все дети и внуки каких-то переселенцев, которые сюда переезжали или их сюда ссылали, или еще что-то такое происходило. И вот у нас так немножечко как в котле все это понамешано и скормлено на вот этой вот абсолютно сибирской какой-то шаманской земле, где раньше жили айны. Вот. И вот это вот все, вот это я все улавливаю, я же еще и свое образование подключаю, потому что мне безумно интересно изучать языки малых народов. Ну, как изучать? Я их немножко так копаю, слушаю, как они звучат. Мне это просто безумно все интересно. Вот. И в своих рассказах я это тоже немножко добавляю, как такой элемент, с одной стороны, украшательский, а с другой, это мои такие связочки с родным местом и с людьми, которые населяли эту землю там, столетия, тысячелетия до нас, и они все еще живут, и я рада, что они есть. Я рада, что их языки, хоть они и уже ну, по большей части вымирающие, они все еще существуют и как-то стараются их сохранять. Вот так вот. То есть эти рассказы, он там называется, например, «Вот она я», то есть одноименных сборнику «Кэку», Игра в оленей, он, правда, более про северные народы. И это все рассказы про э, малые народы Сибири, э, Крайнего Севера, Дальнего Востока и так далее. Это такая у меня большая география, но я для себя как-то все равно объединяю в своем сердце. Вот так вот. Расскажи, Потом... Саша, нам немножко про голубиных детей. Извини, что прервала. Да, я вот как раз хотела перейти к голубиным детям. Да, после того, как я э, по, ну, потренировалась на на, на кошках, на рассказах у меня пошла большая повесть. Она такая детская, подростковая, фэнтези-повесть. Очень, очень светлая. По крайней мере, я ее постаралась сделать светлой. Очень такая о приключениях, о дружбе, о, о том, как важно держаться за близкого человека и никогда его там, не терять. А если потерял, то нужно обязательно его найти, во что бы то ни стало. Вот, вот это вот вот этот текст у меня рождался тоже достаточно быстро, кстати говоря, но, но периодами, этапами. То есть я черновик там написала, допустим, в 2019 году, и потом я его начала переписывать, переписывать. В общем, я его переписала раза три, этот текст, просто с нуля практически. У меня был такой период, когда я его свозила на рукопись, свозила на литературный семинар, который липкий. Ну, то есть форум вот, молодых писателей, а, привезла его на детский семинар, показала его детским писателям, а, вот, и они такие, 
говорят, это прикольно, но, но там каша. И я такая, да, ну ладно. Вот, и я приехала домой и села, и просто его с нуля переписала. Вот, вот эту всю кашу я разгребла, и в итоге получилась у меня а, книжка, которую я... А, ну, как бы я ей могу гордиться вполне. А, я считаю, что она получилась неплохо. И она сейчас также а, доступна на Литрес. А, и а, она в получается, в том сезоне, в сезоне 2021 года, эта книжка стала лауреатом премии «Электронная буква» в номинации «Роман взросления». Вот. Премию я, соответственно, в марте этого года получила. И пока что она доступна на Литрес, я думаю, что она и дальше там будет доступна, но я просто так забегая вперед, скажу, что и эта книга, по крайней мере, мне обещают весной 2023 года, она выйдет в крупном издательстве «Детская юношеская книга». Вот. Это очень круто, мы тебя от души с этим поздравляем. И я еще Спасибо. хотела добавить, что Саша представляла свою повесть «Голубиные дети» у нас на первом сибирском фестивале фантастики и фэнтези «Звезды на полке», который, в частности, я, Анастасия Некрасова, проводила в культурном центре «Этаж» весной 2021 года. Вот Саша к нам приехала, было очень приятно тогда познакомиться лично, и узнать побольше о ее этой чудесной книге, которую скоро мы, дай бог, снова увидим в бумаге, потому что самоздатный тираж уже был, и вот, оказывается, нас ждет новый. Очень-очень здорово. Да. Вот. А вот. Давай, давай теперь, Саш, перейдем к сказкам. Вот как давно ты пишешь именно сказки, и на что ты опираешься в их создании? Такой сложный вопрос. Ну, как давно, это легко. <смех> это примерно в, то же, в тот же период и началось. А, знаешь, я просто... Такая история была. А, я говорю мужу, слушай, а, клевые писатели пишут в кофейне. Пойдем с тобой в кофейню. <смех> я там сяду и буду писать. <смех> Кстати, в том же мы пришли в кофейню. Интересно, рассказываю историю. Значит, это было в Омске еще. Мы пришли в кофейню. А я такая села, думаю, блин, что же мне написать-то? Я как бы, ну, ни, 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 ничего не готовилась, я просто так, мне, мне захотелось попробовать, как вообще люди пишут в этом ужасном шумном помещении, где все тебя отвлекает. Это, спойлер, это, это просто, это невыносимо. Я, я не знаю, как они это делают. Вот. Но я тогда села и написала сказку. Мы до этого разговаривали с моей подругой, это был еще благословенный 2018 год, мы с ней разговаривали о, там, тоже о каком-то переезде, о релокации. Вот. И э, я написала, села и написала сказку про это. Э, я написала сказку Чиры Шушенко. Вот. Спойлер, и... эта сказка вошла в сборник, который как раз вышел в нашем издательстве Ирга. Моя да, любимая, да, да. кстати. О, да ты что? А, ну, вот. И у меня, и у Насти Перковой Чиры Шушенко – это любимая сказка в сборнике. Вот, это была моя первая сказка, правда. А, и и как-то так сложилось, ну, то есть, видишь, там еще я когда сидела, я, я вдохновлялась всем, что вокруг меня находится, вокруг меня находились я и мой муж, и, короче, в общем, это мы в этой сказке. Я надеюсь, твой муж тебя не оставил одну одинешеньку заплаканную на берегу реки, как там... Нет, 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 все нормально. Но это же, знаешь, как мысль побежала писательская, и она уже сильно далека от прототипов, так бывает. Вот, но как бы, да, вот какие-то такие толчковые моменты, это вот я их обговорила. Ну так вот. И вот с этого все началось. Я, мне так это понравилось. Я что-то начала, э, написала еще потом какие-то наброски, сделала, сделала наброски другой сказки про э, ведьму, которая живет посреди леса, там, посреди озера в своей там, одинокой избушке, и к ней приходит девочка. То есть там сказка такая получилась немножко э, от, э, как бы от лица Бабы Яги. То есть взгляд вот этого персонажа, к которому всегда приходит, а она как, как помощник э, выступает. Ну вот. И потом еще одна, еще, и как-то так сложилось. Я потом еще эти сказки тоже повезла на писательский один семинар. Мне там их разнесли в пух и прах. Они сказали, что они не актуальны. Я думаю, ну ладно. <laughs> вот. В итоге, ты знаешь, эта актуальность так или иначе потом выписывалась. То есть в процессах редактуры, каких-то дописываний, переписываний, когда я готовила уже сбор... сказки к сборнику. Эта актуальность так или иначе появилась, и она сквозит во всех сказках, и мне она безумно 
нравится, что она там есть. Ну, спорт это невозможно актуальный, прямо остро социальный, я бы сказала. И, конечно, интересный посыл, что даже когда попадаешь на семинар, вроде как к прославленным, прошаренным, с критиком, все равно нужно пропускать это через себя, и все равно нельзя все вот так вот брать и принимать с одинаковой готовностью. Все равно автор, он зачастую знает лучше и изначально понимает, что он хочет сказать и зачем. Конечно, в итоге мне это все равно пригодилось. То есть я хоть и ну, как бы по -по 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 поферчала, поворчала, но э, я это все равно держала в голове, и в конце концов действительно мне этот совет, э, неважно в каком он контексте был дан, да, и с какой токсичностью, он мне все равно в итоге пошел на пользу, так или иначе. Ну, вот. а, что касается э, еще каких-то да, таких... Э, секретиков, как я пишу эти сказки, но тоже такой момент, я очень много читаю сказок, ну, по крайней мере, я их очень много читала в детстве, я вообще выросла на сказках абсолютно, то есть э, с раннего детства мне как начали с Пушкина, э, так и продолжили Бажовым, и потом еще, 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 я правда, я росла только на сказках. Э, и э, плюс еще э, один из моих любимых предметов на филфаке, это была фольклористика, и в какой-то момент я очень хотела уйти на фольклористику, но у нас там как бы не сложилось с преподавателем, вот, ну, как бы я в итоге ушла на зарубежную литературу. А, но вот это вот не до какая-то, знаете, чего-то я, короче, не добрала для себя вот на этой фольклористике, поэтому я решила это добрать вот так вот через а, сказки, через свое творчество. То есть а, попробовать как бы переосмыслить какие-то известные, сказочные сюжеты, известные тропы, попробовать их пропустить, во-первых, через себя, как они ко мне будут, что они обо мне расскажут, а во-вторых, через окружающую меня действительность, что они смогут рассказать о ней языком сказки. Вот так, в общем-то, и родился сборник сказки с одного озера. Я сначала его опубликовала тоже также в, в электронном виде э, после очень классного семинара э, Жени Спащенко и Марины Казинаки, э, которые там был интересный э, семинар тоже про сказки, про фэнтези. И я поняла, что вообще, что, что, что они у меня лежат вот, в компьютере, почему я их нигде не публикую, почему я их даже немножко, знаете, стесняюсь. Я, правда, в какой-то момент я их немножко стеснялась, особенно после вот всяких таких вот разборов не, не очень приятных, как будто, знаете, я занимаюсь какой-то ерундой, вроде как надо писать какие-то серьезные произведения, какие то крупные произведения, там, романы какие-нибудь серьезные, а я вот сказочки пишу. Вот. Мне было немножко неловко, но потом я поняла, что я очень зря этого стесняюсь, и из этого можно... Их можно представить так, что э, они будут не слабостью какой-то, да, а наоборот силой, и потому что действительно они обладают вот этой э, внутренней э, силой и очень большим потенциалом. Ну, вот так, собственно, и появился сборник. Слушай, а расскажи вот про такую вещь. Когда я увидела у тебя на Литресе текст «Сказки для взрослых», у меня сразу закрался такой червячок сомнения, и я поняла, что что-то здесь не совсем так. Я открыла этот тег, ну и увидела множество э, довольно разных, скажем так, э, современных любовных романов и фантастических любовных романов. Можешь ли ты рассказать, что такое, собственно, сказки для взрослых, чем они отличаются от детских, вот чтобы это было понятно человеку, который захочет поставить такой тег, например. Да, у нас, к сожалению, когда я выкладывала сказки на Литресе, выбор был небольшой, какие теги ставить. Поэтому... Ну, твой тег адекватен, у меня к тебе вопросов вообще никаких нет в данном случае. Как вышло, так и вышло, да. Ну, что я тут хочу сказать. Я вообще, конечно, тоже немножко так похотала, да, когда увидела ну, вот этот наш анонс нашей встречи с этим, с маркером 18+, и я решила, ест. Yes. <laughs> Можно материться. Стоп, у нас был анонс встречи с маркером 18+. <laughs> да, 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 да. Ладно, хорошо, допустим. Да. Давайте да. дальше. <laughs> Ну, и как бы я решила, что все, у меня карт-бланш, я могу говорить все, что угодно, пока, э, как бы, пока мне законодательство это не запретило. А, да, да, да. И, короче, э, смотри, э, 
Чем это отлично? Все очень просто на самом деле. Сказки, я, мои сказки, по крайней мере, они для взрослых читателей. Вот, вот как бы я сказала. Для взрослых читателей. То есть, когда мы говорим для взрослых, у нас сразу такой какой-то кинг, да, такой на, на это словечко. Хочется аж добавить, типа, ну вы же понимаете, о чем я, да, вот это вот. Но нет, как бы дело вообще не в этом. Дело в том, что, хотя, конечно, я ну, как бы допускаю, что и а, сказки там, а, с каким-то а, сексуальным подтекстом, еще с каким-то, они тоже могут присутствовать. Ради бога, люди пишут, что хотят. Вот. Но а, смотрите... Но здесь чем... этого нет, честно. Да, здесь этого нет. Возможно, а... люди сейчас встанут и разойдутся, потому что они хотели именно этого, но здесь этого, к сожалению, нет. Ну да, ну, да. да. Есть какие-то такие, скажем так, взро... там есть взрослые темы и взрослые взаимодействия. Например, сказка «Лесовик и большая рыба» посвящена теме внутрисемейных отношений, теме абьюза, теме преследования со стороны ну, некоего третьего, некого другого, который изводит женщину и в конечном счете утаскивает ее ну, в сказке в буквальном смысле на дно, на дно озера. То вот. есть Но рыба это, конечно... это абьюзер в данном случае. Да, 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 конечно, да. Ну, а, он как бы имеет над ней власть, над а, вот mm -hmm. этой вот девушкой, и а, он ее утягивает из вот этих семейных отношений. Хотя, конечно, там и лесовик тоже, ну такой, он, он не положительный герой, он там тоже отличается, потому что там у меня, по сути, встречаются две сказки, да, это сказка про а, похищение шкуры, вот эта вот классическая история, а, это делает лесовик, и сказка про рыбу, там это немножко другой уже контекст, там вот в тему садко куда-то уходит, вот это вот, то есть похищение змеем а, царевны, вот. А, Беря вот эти вот довольно известные, распространенные тропы и компилируя их нужным мне образом, создавая определенную стилистику музыкальности языка и так далее, я, по сути, могу рассказать какие-то вполне себе взрослые, серьезные, поговорить на взрослые, серьезные темы. И, возможно, для читателей, для моих читателей, для моих читательниц вот такой формат, в формате сказки, это будет гораздо более осторожно, гораздо более целительно и как-то может быть даже, знаете, считается, что сказка, она как бы, это метафорическая вещь, это очень метафорическая и очень такая трансцендентная вещь, она, потому что мы, когда читаем их в детстве, это очень сильно влияет на наше бессознательное, в том числе коллективное бессознательное. Да? Ребенок, когда растет, у него вот в этом коллективном бессознательном остается пласт сказок. Так вот, когда мы читаем сказки во взрослом возрасте, мы как будто подключаемся к этому бессознательному, своему уже сформированному. И таким образом сказка сразу проникает. Она проникает просто насквозь, и она добирается сразу до самого важного. Так вот, я думаю, что с помощью сказки в каких-то таких вопросах можно быстрее достучаться просто. А, ну, вот. даром, это же есть целое направление, сказкотерапия, например, арт-терапия, да. такие вещи. Да. Правильно, да, да. то же самое. И частично это схоже с тем, как в целом работают фан-допущения. Вот если мы берем фантастику и фэнтези, да, почему вот я вообще организовала фестиваль фантастики, потому что я как лингвист, как человек с серьезным образованием, очень против стигмы, которая существует на жанре. Я считаю и убеждена что фантастика и фэнтези – это точно такая же классическая, большая и важная литература, как то, что мы привыкли видеть в реализме. И на какие-то острые и больные темы, которые важны, которые нужно поднимать, о которых важно говорить, нам легче рассматривать их через призму фан-допущения, потому что это вроде про нас, а вроде и не про нас. Поэтому продвигать эти жанры – их очень-очень важно и нужно. Да, я с тобой согласна. Вот. А что касается детских сказок, ну, это все понятно. То есть, когда ты пишешь детскую, детскую сказку, ты ориентирован на ребенка. То есть, если это сказки малышовые, там, для 0-3 года, 0-5 лет, они там, ну, там, про зайчиков, про, мед, про медвежат, там, еще про кого-то. Ну, вы входите в детский отдел, вы видите эти сказки. Это сказки для детей, это сказки для малышей. Есть подростковые сказки. 
Их тоже довольно много, и они довольно часто пересекаются с, опять же, вот жанрами фэнтези, фантастики, но в своей сути, в своей корневой основе это тоже сказки. Ну, то есть, по mm. сути, разница в возрастных категориях, она лежит в проблематике. А оболочка, <свят> она уводит нас к тем самым фольклорным, каким-то древним, очень известным образом, которые лежат в подкорке, и поэтому быстро до нас они доносят нужные мысли. Да. Я не говорю, я не говорю, что вот эти мои сказки моего, ну, из моего сборника нельзя читать детям. Можно читать детям, пусть читают. Но это то же самое, как детям можно читать русские народные сказки, например, ну, не очень обработанные. Знаете, есть такие сборники русских народных сказок, которые специально как бы обработаны, переписаны для малышей. Вот есть такая штука. Вот. Но дети точно так же могут читать и необработанные сказки, просто потому что ну, раньше, там, 100 лет назад, 200 лет назад, маленькие дети слушали эти сказки в необработанном виде, и как бы все было в порядке. Вот. Я к тому, что э, просто я не, зато, не затачивала свои сказки именно для детей. Просто сейчас так сложилось, так сложилось, что когда говорят сказки, в первую очередь подразумевают, что сказки для детей. Ну, а причем вот. не очень фольклорные часто сказки, вроде того же Успенского, например, который ну, да, работает да. совершенно другими вещами и иначе. Хотя это тоже хорошие, важные вещи, никто не спорит. Но это не то, о чем мы говорим сейчас, вот про фольклористику и вот эти образы. Конечно, да, вот, именно поэтому мне и нужен был вот этот маркер, что, как бы, сказки для взрослых читателей, чтобы немножко, как бы, их отделить от детских сказок, чтобы все-таки ко мне приходили, на мои книги приходили взрослые люди, потому что, ну, знаете, дети по-разному реагируют на мои сказки, у меня была такая история, мне читательница пишет, типа, мне безумно понравились твои сказки, я решила одну прочитать своему сыну, он говорит, расплакался. Черт. Ну, стало страшно, он расплакался, вот. Это была сказка «Шила на гик». Я не знаю, почему это так на него произвело впечатление, вот. А другой девочке, например, понравилось. Может быть, потому что мальчик, я не знаю, я, может, у меня какие-то там, знаете... Ну, это правда, «Шила на гик» — это все таки очень текст для девочек, вот так, если что. То есть это там про инициацию девочки, и, а, может, может быть, поэтому, я не знаю. Но я смеюсь на этот счет, конечно, почему бы и не читать это мальчику, но мальчик почему-то испугался. Вот так и бывает. Ну, знаешь, к нам на ярмарках, вот мы когда были на Книжной Сибири, на Южноуральской книжной ярмарке в Челябинске, к нам очень часто, так как у нас книги очень яркие, красивые, с такими рисованными обложками, которые цепляют глаз, к нам очень часто люди подходили там за руку с детьми, говоря, вот, у вас там детская. Мы людей очень разочаровываем, потому что у нас не детская, у нас, ну, минимум подростковая, а так вообще есть и очень взрослые книги. Ну, в основном у нас Янга дал хотя не только. Но когда вот кто-то опять-таки видит надпись «Сказки» и хватает Сашину книгу, мы всякий раз поясняем, что это сказки не детские. Да, у нас стоит 12+, да, вы можете их взять, можете даже не 12+, потому что ничего ужасного ломающего психику там нет, возможно, мальчик поспорит со мной, который заплакал. Но мы, как вот издательство, не рекомендуем эту книгу для детей, потому что она нацелена действительно на другую аудиторию. Вот именно поэтому. А тиражи малые, поэтому нам очень важно, чтобы книгу взял именно тот, кому она больше подойдет. У нас нет цели э, поскорее распродать все. Ну, давайте я теперь маленько расскажу, наверное, про издание сказок и вообще про то, что это за проект такой Ирга. Э, после того, как Саша опубликовала свои сказки на Литресе, э, ей сделали озвучку. Вообще мы никаких сказок брать не планировали. У нас есть четкий план, который заполнен уже почти до 26 -го года. Но я купила аудиоверсию этих сказок и слушала их постепенно. Там всего полтора часа длится аудиодорожка. У меня не было цели включить и послушать за раз. Я слушала их где-то больше недели, буквально один день, одна сказка, чтобы потом можно было обдумать их, как-то побыть с этим прекрасным текстом, дивно красивым. И я поняла, что это, по сути, готовый проект. Его не нужно редактировать, у него уже была обложка, то есть которую нужно только немного доработать. У Саши уже был сделан стикер-пак с художницей Анастасией Шведовой, которая иллюстрировала эту книгу. Стикер-паки уже были, по-моему, распроданы, и мы решили эти наклейки, которые раньше продавались отдельно, сделать небольшими изображениями в книге. Получилось очень красиво, очень мило. В общем, я предложила Саше прийти к нам в Иргу. Несмотря на то, что это было вне плана, но такая книжечка, лялечка, 
обложечка почти soft touch. В общем, я надеюсь, вы после встречи подойдете, сами пощупаете, полистаете, потому что наши книги однозначно надо листать. Ирга – это... Новосибирский проект, мы его запустили, получается, осенью 2021 года, за это время у нас вышло 7 книг среди наших авторов, вот, Саша Яковлева, лауреат электронной буквы, Анастасия Перкова с ее этническим фэнтези по мифологии древнего Алтая, история той самой алтайской принцессы, которая лежит в музее. «Стерегущее золото грифы» называется книга. Авторы у нас не только из Сибири. Например, у нас есть цикл московской писательницы Лены Фликей «Одаренная». Это очень сложная и многогранная история взросления в семье экстрасенсов, семья с очень богатой историей. Они жили и в фашистской Германии, они жили в Индии, они жили в США, в Индонезии. В общем, там множество исторических флешбеков, яркие и разные герои, и автор просто потрясающе проработал работала их психологию, их взаимодействие. Вот у нас вышла вторая книга летом, сейчас мы работаем над третьей. Это будет пятикнижие, оно полностью дописано. Конечно же, я не обошла вниманием себя, моя книга. Космическая фантастика про любовь, добро, светлое будущее, круговорот леторожденных. Саша, кстати, выступила литературным редактором этой книги, за что ей большое спасибо, она помогла этому тексту стать намного лучше. Там про девушку русскую, которая попадает на космический корабль, но не просто попадает как попаданка. Будущее, Земля входит в космический союз, и она училась для того, чтобы работать на этом космическом корабле лингвистом и помогать разным инопланетянам решать коммуникативные задачи. В книге есть несколько иллюстраций. Вообще, как я уже сказала, у нас все просто потрясающе оформлено. Это нужно подходить, листать. Была еще книга Дмитрия Лаптева про... Работу по факту инквизиции, там 18 век, Франция, и посланник Папы Римского отправляется в деревушку, чтобы поймать ведьму, но все оказывается не так просто, как он ожидал. Эта книга уже, можно сказать, полностью распродана. И вот такой был проект, есть, вот этой книги еще много, Яны Ветровой «Птичья песня». История про попаданку, но очень нестандартная. Атмосфера немножко в духе Макса Фрая, такой маленький ламповый европейский город с мощенными улочками, ароматом кофе. И тоже история взросления героини, которая понимает, что как бы она не хотела отойти от жизни, жить в своей квартирке и только заказывать пиццу, и вообще лучше не вступать в контакт ни с какими людьми, все равно иногда нужно действовать, нужно принимать решения. Она оказывается втянута в магические события, к которым она была не готова, и ей приходится начать действовать. Проект этот для нас уникален тем, что его полностью оформила сама автор. Обложку сделала автор. Форзацы сделала автор. Там еще перед каждой главой маленькие, очень симпатичные рисуночки. Все тоже сама автор. И у нас есть также в продаже целый пак открыток. Они здесь лежат, можно будет посмотреть. Со всеми героями тоже их рисовала сама Яна Ветрова. И вот, возвращаясь к сказкам с одного озера, с Сашей у нас стартовал, стартовала наша серия именно сборников. Сейчас мы готовим к выходу мой сборник рассказов «Хождение за асфальтовую пустошь», а Саше мы готовим дополнительный тираж, надеемся сделать его в два раза больше, думаю, у нас все получится, и в двадцать третьем году снова можно будет приобрести эти книги. Сейчас мы принесли вам прямо последнее. Вот, в общем-то, я рассказала. Это не все. Сейчас у нас Саша хотела сама зачитать вам одну из сказок сборника. А, да, я вот как раз а, взяла в руки книжку. У меня тоже свой авторский экземпляр есть. А, и я выбираю, какую вам сказку почитать. Ну, просто мы как бы говорим а, о, о сказках, мы говорим вокруг а, этого сборника, но... А, я думаю, людям нужно услышать вообще, что это за сказки такие, как они звучат, что они из себя представляют. Я выбрала самую маленькую, чтобы сильно вас не, не утомлять. Она называется «Сестры по каноэ». А, такой дисклеймер. Ну как, в общем. «Сестры по каноэ» — это реальное выражение. Оно существует в, на американских континентах. Uh, и, uh, ну, там, где живут uh, эскимосы там, и, и так далее. То есть это тоже такая линия uh, айнов вот этих. 
которые переселялись с Алтая на восток и дальше, дальше, дальше. Вот. Сестры Паканоэ это или братья Паканоэ – это люди, которые пережили шторм. Это люди, которые вместе пережили какие-то очень серьезные, травматичные вещи в своей жизни и сблизились. И это их сблизило. Вот. Ну, например, моя лучшая подруга, с которой мы там с пяти лет вместе, я считаю, что мы вообще с ней сестры по каноэ, потому что мы такого пережили вместе, что не дай Господь никому. Вот. Поэтому я взяла это выражение в качестве названия. До сих пор случается. Живет себе человек со всех сторон обыкновенный. Только пустота у него в груди. У одних с булавочную головку, у других с блюдца. Иные совсем пусты. Глянешь такому в глаза, а там уже ничего человечьего. Откуда приходит напасть, как к людям цепляется, никто не скажет. Но горе подстерегает всякого, кто пустит в себя пустоту. Раз поселились люди у большой воды и стали с нее кормиться. Мужчины то и дело уходили на промысел, день ото дня заплывали все дальше. Женщины и дети ждали их на берегу. Вот ушли они в море совсем далеко, и самый удачливый охотник поймал золотоперую рыбу. Но самый сильный охотник позавидовал ему. Он убил удачливого охотника, тело бросил в воду, а рыбу забрал себе. Итак, <coughs> продолжим. А, тогда а, сильному охотнику позавидовал самый хитрый охотник. Он убил самого сильного охотника, тело бросил в воду, а рыбу забрал себе. Хитрому позавидовал другой. И так один за одним все охотники оказались на дне. Уцелел только самый трусливый охотник. Он все видел, но не вмешивался, ожидая, когда охотники изведут друг друга, и рыба достанется ему. Вот взял рыбу охотник, а она и говорит. Владеет мной человек, пустой на восьмушку. Трусливый охотник боялся возвращаться с правдой к женам и детям погибших, а потому решил скитаться по воде до конца дней своих. А рыба ему владеет мной человек пустой на четверть. Тогда скажу им, что появилось морское чудище и потопило все каноэ, кроме моего, решил трусливый охотник. А рыба и говорит, владеет мной человек пустой наполовину. Рассердился тут охотник, съел золотоперую рыбу и стал совсем пустой. К берегу он причалил один и рассказал вдовам и сиротам о морском чудище. Все ему поверили, кроме трех дочерей охотников, самого хитрого, самого сильного и самого удачного. Звали их Тира, Грайан и Итан. «Будь это правда», — подумала каждая из них, — «в живых остался бы мой отец, ведь именно он был лучшим охотником». Пустой пообещал защищать людей от чудищ, и снова все поверили ему, кроме трех дочерей. И когда он потребовал всех трех жены, вдовы охотников не воспротивились. И вот зажил пустой, как король. Был он жесток и жаден, тщеславен и ленив. Всем от него приходилось худо, додеваться некуда. Очень скоро люди стали бояться его больше, чем морское чудище. Только дочери охотников не боялись, хотя им приходилось тяжелее других. Думали они, думали, как совладать с бедой, и придумали. Однажды Тира, дочь самого хитрого охотника, набрала вместо устриц камней акатышей по числу погибших охотников. Дочь самого сильного охотника, Грайан, скрыла камни ножом. Дочь самого удачливого, Итан, подала камни к столу и так увлекла мужа беседой, что пустой не заметил, как съел все камни. Наевшись и напившись до пьяна, вздумал пустой снова неволить своих жен, но те вырвались и побежали к воде. Пустой хотел их догнать, да только камни в брюхе мешали. Пока он ковылял, едва переставляя ноги, Тира, Грайан и Итан сели в его каное и отчалили от берега. С проклятиями пустой кинулся за ними в воду, и камни утянули его на дно. Пошел тогда пустой по дну, а сам воду пьет. Сделался на море водоворот, закружил каное. Дочь самого сильного охотника налегла на весла, дочь самого хитрого растянула свое платье, как парус, а дочь самого удачливого взмолилась о попутном ветре. Откуда ни возьмись, налетел ветер, раздул паруса, и каное вырвалось из воронки. Обрадовались тут дочери охотников и повернули к берегу. А пустого на дне поджидали утопленные охотники. Они вцепились ему в ноги и держали, пока не вырвалась из пустого золотоперая рыба и не уплыла в освоясь. Все рыбы, э, э, без рыбы не осталось в пустом ничего живого, 
и он растворился в воде. Открылись тут проглоченные камни Акатыши по числу утопленников, и сияли они ярче солнца. Каждый охотник взял себе по камню и в тот же миг ожил. Поднялись охотники со дна на поверхность, вышли из воды, и все, кроме самого трусливого, вернулись домой. Там их встретили Тира, Грайан и Итан, что были теперь неразлучны. Общее горе и общая победа сплотили их накрепко. Выходя из воды, каждый охотник возвращал им свой камень. Когда собрали дочки камни, сложили из них три ожерелья и обменялись ими, и навек стали сестрами. Вот такая сказка. Спасибо. Спасибо тебе большое, Саша. Сказка просто замечательная, как, в общем-то, и весь сборник. Вы можете уже понимать, в каком стиле он написан, примерно какие там смыслы, какой язык. В общем, покупайте. Но... Но давайте завершим нашу встречу. Саша, вот что ты можешь посоветовать э, начинающим писателям, сказочникам, может, не только сказочникам, может, не только начинающим? Вот какие вещи такие неочевидные, может быть, ты бы хотела передать другим людям? Неочевидные? Ну, можно и очевидные. Быть смелыми. Сейчас это вообще очень важно, быть смелыми. И э, сказка, э, и фэнтези, э, те жанры, которые позволяют говорить аллегориями, мне кажется, они сейчас э, наиболее востребованы и наиболее, ну, как сказать, при... Э, в общем, они вам могут подойти. Э, поэтому, если... Э, если вам когда-нибудь не хватит смелости, возьмите э, жанр сказки, обратитесь к нему и скажите через этот жанр все, что вы хотели сказать. А, и я надеюсь, что а, рано или поздно эта надобность отпадет, но сейчас будьте смелыми. Спасибо вам большое. А, я безумно рада, что мне выпала такая честь, такая возможность по поучаствовать в фестивале «Белое пятно» в качестве спикера. Это очень классно. Вот, спасибо за интерес к кастам. Спасибо за то, что вы не бросаете читать и не бросаете писать. И не бросаете поддерживать творческий огонь в себе и в других людях. Спасибо огромное Насте за то, что она мне помогла сегодня в нашем разговоре и всему издательству ИРГА за то, что они так душевно меня приняли, так бережно сохранили и мой язык, и вообще мой какой-то общий стиль, и мои вот эти обложки, рисунки. То есть это такая, такая фишечка издательства ИРГА, что они сохраняют авторское видение всегда. Спасибо ему за это огромное. Может, у кого-то есть вопросы? Ну, это нормальная ситуация, когда вопросов нет. Я обычно тоже так сижу на таких ответах. У меня тоже не всегда вопросы есть. Даже если я слушаю каких-то очень крутых, интересных спикеров, я иногда просто слушаю и слушаю. Просто человек так хорошо рассказывает, и не спросить, не добавить нечего. Вот ты сегодня как... тоже рассказывал mm -hmm. очень хорошо. Это Поэтому это... мы хотим поблагодарить тебя, что ты к нам пришла, можно сказать, пришла. Вот. Спасибо тебе, Саша, большое. Продолжай обязательно творить и радовать нас. Да, и спасибо большое от областной библиотеки, Анастасия, Александра. Приходите еще в следующем году к нам. Все, спасибо. До свидания. Спасибо.